What's going on, guys? ダンクマヨシです。ちょっと最近本当に調子が悪くて、めちゃくちゃしんどいとかではないんやけど、なんかね、いまいち万全ではなくて、だからね、そんな今回もなんとか頑張って、昨日あったレイカーズの試合をカバーしていくんで、今回も高評価よろしくお願いします。それではまず昨日のレイカーズの試合を振り返っていきましょう。まあ、今回の試合の背景にはいろいろな出来事があったんやけど、それらに関してもこのハイライトの後に触れていきます。この試合は何と言ってもレブロン・ジェームス、第一クォーターから調子良かったね。このプレーではバスカン。ここののプレーでは注意を引きつけてからのナイスパスパすごく綺麗に決まったねただやっぱり怪我でリラードを変えてる中 CJ マッカラマが奮闘しとったねあとこの男カメランソニーむっちゃ入っとったね試合トータルで27点決めたと本当にこの日はメロのシュートッチはね見とって逆に気持ちよかった前半だけで18点やけんねだけど前半終了間際レブロンのこのスリーポイントそして第3クォーターやったんやけどレブロンのパスもアンソニー・デイビスのスリーもよう決まっとったねそして KCP のスリー彼も調子よかったねそしてこのステップアックスリーこの時レイカーズは13得点連続で決めたとそしてアンソニー・デイビスのこのハッスルプレー彼はチームハイの43得点を決めたねだけどこの日のブレイザーズはしぶとかったねこのサイモンのシュートで同点に追いつくとだけどレブロンの活躍もあって少しまた引き離すんやけどこのゲイリー・トレントのシュートでまた同点に追いつくとだけどこのアンソニー・デビスのバスカンそしてアリウープそしてこの速攻この辺でもう勝負あったねそして最終的に131対122でレイカーズが勝って第2回戦への進出を決めたとそしてこの試合はね元 NBA でプレーしとったクリフ・ロビンソンアリゾナでコーチをしとったルー・トールソンそして俳優のチャドリック・ボーズマン彼らがね他界したっていうことで試合前に黙祷を捧げたんやけどこの件についてレブロン・ジェームスは And actually felt like we finally had our black superhero and nobody can touch us. You know, so,、um, and to lose that,、um, it, it's, it's, it's sad in our community. It's sad in our community. And uh, uh, to lose the Black Panther and the Black Mamba in the same year. とまあねこんな感じの試合やったんやけどこれで現在行われているロケッツとオクロホマのシリーズで今ねロケッツが3勝2敗で勝っとるんやけどこれの勝者とレイカーズは対戦することになると。そしてレイカーズにとってはね、これは2013年以来のプレーオフやったんやけど、このシリーズ突破に関しては2012年以来だと。そしてレブロン・ジェームスに関しても、今のところ彼の個人成績として、ファーストラウンドはこれで14勝0敗になったと。そのレブロン・ジェームスね、調子良かったね。36得点、10リバウンド、10アシストのトリプルダブル。レブロン・ジェームスは試合後に、もちろん優勝することが目的だけど、このブレイザーズとのシリーズで、一つ大きな目標を成し遂げることができたと。それはチームの成長。このシリーズを通して、チームがとても良くなったとやっぱりこのシリーズが始まる前はプレイイントーナメントを勝ち上がってきた勢いに乗りまくっているブレイザーズがいてしかもこのバブル期間でもサンズに次ぐ最強チームだったそんなチーム相手にして逆に成長していく必要があったんだとそしてそれがうまいこと実行できたと思うとレブロン・ジェームスはこのように話しとってあとアンソニー・デイビスもね調子良かったね43得点9リバウンド4アシストスリーポイントは4本とあレブロン・ジェームスも4本決めとるね3が調子良かったねこの日はね KCP も4本こんな感じでね次のシリーズもやっていってほしいよねあとレイカーズのスタッツで目立ってるところはその KCP は合計で14得点ドワイト・ハワードも11得点6リバウンドアレックス・カルースは7得点で4スティールも残したけど結構ねターンオーバーが目立っとった印象があるあとブレイザーズとしては知っての通り第4戦でダミアン・デラードが右膝を負傷してもうバブルから治療のために出ていったねよっぽど調子が悪かったんやろうねリラードはこのバブル期間で平均得点 37.6 点 9.6 アシストを残しとってブレイザーズにとっては本当にこれはちょっとでかかったよねだからスタメンは彼の代わりにトレント・ジュニアが入ったんやけどブレイザーズはこの試合前に9人しか使える選手がいなかったとだけどその中 CJ マッカラムが古軍奮闘したね36得点そしてカメラン・アンソニー27得点試合後にブレイザーズの監督は今回は第4クォーターまでになんとか粘っていってそこからが勝負だと思っていたが最後だけうまくいかなかったとこう話しとって
あとこの試合はねもともと先週の水曜日に予定されとったんやけど前の動画でも話したけど選手のボイコットにより今回に延期されとってこのボイコットした経緯とかそこについて知りたい人は他の動画で掘り下げとる件その動画をぜひ見てくださいレブロン・ジェームスもねこの件については試合後に話しとってこのバブルシーズンは今後忘れられることはないだろうとスポーツの歴史でこのようなことが行われたのは今回が初めてで頑張ってきたがこの件に関してはバスケをすることよりも重要な問題だったとだからいつの日かアメリカがもっといい場所になった時にこの時を思い返してあのボイコットをしたことによっていいきっかけが作れてよかったとそう言える日がいつか来るといいねとこう話しとってさっきねブレイザーズはロスターに9人しかおらんって言ったけどリラードの他にザック・コリンズナスヤ・リトルあとガブリエル選手も怪我で出れなかったとあとロンドンをねこの日もプレーせんかったんやけど少しずつ調子は良くなってきてると。さっきもちらっと話したけど試合前にこの最近亡くなった3人に対してみんな黙祷を行ったんやけどそのうちの1人クリフ・ロビンソン彼は土曜日に53歳の年齢で他界したんやけど彼はブレイザーズでプレーしとってトータルでは18年間 NBA でプレーしたんやけど最初の8年間をポートランドでプレーしたとだから彼に敬意を表して選手たちはこう頭に彼のトレードマークのヘッドバンドをつけとったね彼は性格に比べてエネルギーがすごかったとコートではとても貢献してくれてミスもなくてプレーオフでブレーザーズをたくさん助けてくれたとあとは元アリゾナのコーチルート・オルソンそれと俳優のチャドウィック・ボーズメンレブロン・ジェームズも彼について話しとったね彼はガンで亡くなったみたいなねまあ本当に残念やけどレブロンが言うようにね2020年本当に最悪の年よねじゃあ今回のお題は大喜利じゃないけどこの2020年とかけてあなたの答えをアンサーをコメントしてください最優秀コメントは固定しますはいというわけで今回の動画皆さんどう思いましたかぜひぜひコメントして高評価も忘れずにお願いします